హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐఎస్సి వెల్కమ్ టు ది హిందూ ఎట్రో జర్నల్ సిస్కమ్ ఒకల్పతి ఎంటర్చ్మెంట్ నేను మీ కిరణ్ సార్ ఈరోజు ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్కి సంబంధించినటువంటి కంటెంట్ని మనం క్యూరేట్ చేసి మీ ముందుకు తేవడం జరిగింది సో ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే అంశాలు రివిజన్ ఎడిటోరియల్ ఒకాబిలి అండ్ అసైన్మెంట్ ఓకే సో నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఎడిటోరియల్లో వచ్చినటువంటి ఒకాబిలీని ఒకసారి ఈరోజు రివిజన్ రివిజన్ చేసుకుందాం సో వీ హ్యావ్ గాట్ అవర్ ఫస్ట్ ఓకే రివిజన్తో స్టార్ట్ చేద్దామా సో వీ హ్యావ్ గాట్ సిక్స్ వర్డ్స్ కదా యాజ్ యూజువల్ సో నిన్న మనకి ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ వచ్చింది కొంచెం అంతా డేటా ఓరియెంటెడే ఉంటుంది మనకి చాలా వరకు సో ఎస్పెషల్లీ జిఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది మీకు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో దోస్ ఆర్ అపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ ఓకే ఎక్కడ మనకైతే జిఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా అంటే ఎకానమీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందో సో ఆ ఆర్టికల్ అనేది దానికి హెల్ప్ అవుతుంది మనకి ఒక బిగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దొరికిన కొన్ని వర్డ్స్ ఓకే వాటిని ఒకసారి మనం రివిజన్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామా రిజల్యూట్ అనే పదాన్ని వాడటం జరిగింది ఓకే రిజల్యూట్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఓకే రిజాల్వ్ అని అంటాం రిజాల్వ్ని మనం నౌన్గా వాడతాం అలానే రిజల్యూట్ అనేది యాడ్జెక్టివ్ ఫామ్ సో రిజల్యూషన్ అనే నౌన్ కూడా ఉంది రిజల్యూషన్ న్యూ ఇయర్ రిజల్యూషన్ అని చెప్తుంటాం కదా సో రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి మీరు దేని పట్ల అయినా చాలా డిటర్మైన్డ్గా ఉండడం దాని పట్ల నిబద్ధతలో నిబద్ధతతో ఉండడాన్ని మనం రిజల్యూషన్ అంట కదా అలానే రిజల్యూషన్ పాస్ అయ్యింది అని చెప్తారు సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో కూడా రిజల్యూషన్కి వేరే అర్థం ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం నిన్న నేర్చుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఆర్బీఐ చాలా రిజాల్వ్డ్గా ఉంది ఓకే చాలా డిటర్మైన్డ్గా ఉంది అనే సెన్స్లో మనకి ఈ పదం కనిపించడం జరిగింది రైట్ సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో చూడండి విచ్ విల్ బీ ద క్లోజెస్ట్ వర్డ్ సో ద క్లోజెస్ట్ వర్డ్ విల్ బీ అన్వ్యావరింగ్ అనే పదం కనిపిస్తుందా సీలో ఓకే అన్వ్యావరింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ resolved or you can call it as determined okay so determined anna resolved anna unwavering unwavering ante ekkada kuda chekku chedarakunda ekkada manam disturb kaakunda so complete ga focused ga committed ga determined ga unnam ani ardham right unwavering commitment antaru okay unwavering commitment ane phrase ni manam gurtunchukochu unwavering commitment ante ardham enti manam chaala రిజాల్వ్డ్గా ఉన్నాము అని అర్థం డిటర్మైన్డ్గా ఉన్నాము రైట్ అది యాడ్జెక్టివ్గా వాడటం జరిగింది క్లియర్ నెక్స్ట్ రెకనింగ్ ఇది దీన్ని నౌన్గా వాడచ్చు వర్బ్గా వాడచ్చు సో రెకనింగ్ అన్నది ఏంటమ్మా సో క్యాలిక్యులేషన్ అనుకున్నాం కదా సో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిటర్మైన్ ఓకే ఎస్టిమేషన్ అని కానీ క్యాలిక్యులేషన్ అని కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు సో వాళ్ళ సొంత లెక్కల ప్రకారం అని మనం నిన్న ఎటోరియల్ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు వచ్చింది కదా సో దేర్ ఓన్ రెకనింగ్ అని చెప్పుకున్నారు సో ఓన్ రెకనింగ్ ఈజ్ రెఫరింగ్ టు క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే సో మనకి ఏజ్ రెకనింగ్ ఇష్యూ అన్న దానిపైన మనకి ఎక్కువ ప్రతిసారి ఎవ్రీ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ పడేటప్పుడు ఈ ఏజ్ రెకనింగ్ ఇష్యూ అనేది మనకి ఎక్కువగా పాపులర్గా వినిపిస్తుంటుంది సో రెకనింగ్ అంటే ఏంటి ఏ బేసిస్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు ఏజ్ని డిటర్మైన్ చేస్తున్నారు డిటర్మైన్ అని కానీ క్యాలిక్యులేట్ అని కానీ ఇవాల్యుయేట్ అని కానీ ఎన్యూమరేట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సినానమ్స్ కిందకి వస్తాయి ఓకే సో ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు చూడండి అమ్మా ఎస్టిమేషన్ అనుకోవచ్చా ఎస్ డిటర్మినేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ విల్ బీ సినానిమస్ టు ఈచ్ అదర్ క్లియర్ సో ఏ విల్ బీ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎస్ నెక్స్ట్ టెంపర్ టెంపర్ మనకి నౌన్గా తెలుసు కానీ నిన్న మనం వర్బ్గా నేర్చుకోవడం జరిగింది సో టెంపర్ అంటే టెంపర్మెంట్ అంటారు కదా యూ నీడ్ టు కీప్ యువర్ టెంపర్ ఓకే టెంపర్ని కాపాడుకోవాలి అంటారు కదా టెంపర్ లూజ్ అవ్వద్దు అంటారు కదా సో అది నౌన్గా వాడేటప్పుడు నిన్న మనం కాంటెక్చువల్గా టెంపర్డ్ అంటే ఏంటమ్మా దాన్ని ట్వీక్ చేయడం చేంజ్ చేయడం ఓకే తగ్గించడం టోన్ డౌన్ అంటాం సో మోడరేట్ అనే పదం సరిపోతుంది మోడరేట్ అన్న టోన్ డౌన్ టీఓఎన్ఈ డిఓడబ్ల్యూఎన్ టోన్ డౌన్ ఓకే సో దట్ విల్ బీ నియర్ టు యువర్ టెంపర్ అంతేనా కదా సో ఎఫ్ చూడండి మోడిఫై అనొచ్చు మోడ్యులేటర్ కూడా అనొచ్చు మాడ్యులేట్ ఆర్ మాడిఫై మాడ్యులేట్ ఆర్ మాడిఫై ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ సినానిమస్ ఓకే టెంపర్ చేయడం తగ్గించడం ఓకే నెక్స్ట్ వొలటైల్ వొలటైల్ కూడా ఒక యాడ్జెక్టివే సో విచ్ డస్ నాట్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండని దాన్ని మనం ఉద్దేశించి వాలటైల్ అంటాం ఓకే వాలటైల్ సబ్స్టెన్స్ అని కానీ వాలటైల్ ప్రైజెస్ అని కానీ అంటాం సో వాలటైల్ ప్రైజెస్ దేనికి సంబంధించి ఈ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ కదా సో టొమాటోస్ని ఉద్దేశించి వొలటైల్ ప్రైసింగ్ ఆఫ్ 
వెజిటేబుల్స్ గురించి మనకు ప్రస్తావన వచ్చింది సో అప్పుడు మనం వొలటైల్ అనే పదాన్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది వొలటైలిటీ ఈజ్ యువర్ నౌన్ ఫామ్ వొలటైలిటీ దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌన్ ఫామ్ వొలటైలిటీ ఇట్ ఈస్ అ నౌన్ అండ్ వొలటైల్ ఈజ్ యువర్ యాడ్జెక్టివ్ సో విచ్ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ విచ్ కీప్స్ చేంజింగ్ అదే అదే కదా మీనింగ్ అమ్మా సో విచ్ కీప్స్ చేంజింగ్ అన్నది మనకి నార్మల్గా తెలిసినటువంటి మీనింగ్ కానీ దానికి మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసే వర్డ్ ఏది మనకు తెలిసిన అర్థం అక్కడ కనిపించదు రైట్ సో మనకు అన్ని పదాలు తెలిసి ఉండాలి అప్పుడే కదా మనం మ్యాచ్ చేయగలం సో ఇక్కడ చూడండి క్యాప్రీషియస్ అనే పదం ఉంది క్యాప్రీషియస్ అన్న పిక్కిల్ అన్న అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఐ మీన్ నాట్ కాన్స్టెంట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఎప్పుడు మారిపోతుందో తెలియదు అని చెప్పేటప్పుడు మనం ఆ పదాన్ని వాడతాం ఓకేనమ్మా సో ఎర్రాటిక్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా గుర్తుందా ఎర్రాటిక్ ఎర్రాటిక్ అని వచ్చింది నిన్న ఎర్రాటిక్ ఓకే అంటే ఎప్పుడు ఎలా మారిపోతుందో తెలియదు అన్ప్రెడిక్టబుల్ అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ క్యాప్రీషియస్ ఓకే అన్ప్రెడిక్టబుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు కావాలంటే దాన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్ప్రెడిక్టబుల్ అక్కడ స్పేస్ అంతా లేదు సో ఫిక్కిల్ ఎరాటిక్ క్యాప్రీషియస్ ఇవన్నీ కూడా వాలటైల్ అనే మీనింగ్ని చెప్పేటువంటి పదాలు తర్వాత స్పైక్ స్పైక్ అంటే ఇంక్రీస్ ఓకే ఒక్కసారిగా స్పైక్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంక్రిమెంట్ అయ్యింది ఓకే డి విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ స్ట్రీక్ విన్నింగ్ స్ట్రీక్ లూజింగ్ స్ట్రీక్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే అన్ఇంటరప్టెడ్ సీక్వెన్స్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఈస్ అన్ఇంటరప్టెడ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్ఇంటరప్టెడ్ అనే మీనింగ్ రావాలి మెయిన్ ఓకే ఎక్కడ కూడా అప్రతిహతంగా సాగింది అని చెప్తాం కదా అడ్డుకట్ట లేకుండా ఓకే ఒక వరుస క్రమంలో అని చెప్తాం కదా ఓకే జైత్రయాత్ర ఎస్పెషలీ మనం జైత్రయాత్ర అంటాం జైత్ర యాత్ర అంటే కంటిన్యూస్గా మనకి ఎదురవుతున్నటువంటి వినింగ్ని ఉద్దేశించి వినింగ్ స్ట్రీక్ అంటాం కదా దాన్ని జైత్రయాత్ర అలానే లూజింగ్ స్ట్రీక్ వరుసగా ఓడిపోవటం సో ఆ అప్రతిహతంగా సాగే ఆ జర్నీనే మనం స్ట్రీక్ అంటాం సో సో ఈ విల్ బి యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ రైట్ చూసుకోండి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అన్నీ సరిపోయలేదా ఓకే దీన్ని మనం రైజ్ కూడా చెప్పవచ్చు కదా ఇంక్రీజ్ ఆర్ రైజ్ స్పైక్ కదా ఇంక్రీజ్ రైజ్ ఓకే సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ లర్న్ సో వీటిని జాగ్రత్తగా రివైజ్ చేస్తూ ఉండండి ఒక నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు రివిజన్ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఎడిటోరియల్ ఇది మనకి మెయిన్ రైట్ కరెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ మీద మనకి అవగాహనతో పాటు రైట్ వర్డ్స్ని మనం ఏంటంటే పెయిన్ పెయిన్లెస్గా నేర్చుకోవాలి ఓకే పెయిన్ఫుల్గా నేర్చుకోకుండా చాలా సరదా సరదాగా విషయాలను తెలుసుకుంటూనే మనకి వర్డ్స్ మీద అవగాహన పట్టు అనేది పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ ఎడిటోరియల్ సో దయచేసి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి బికాస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ లర్నింగ్ టుడే దట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఎ కమాండ్ మీకు ఒక మంచి కమాండ్ తేవడానికి ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈరోజు వచ్చినటువంటి టైటిల్ని మనం గమనిస్తే కనుక ఎండ్లెస్ ఊస్ అనే ఒక టైటిల్తో కనిపిస్తుంది ఊస్ అన్నది ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే కష్టాలు బాధలు అని చెప్పచ్చు ఇది ఒక నౌన్ నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే నౌన్ సో ఇది కూడా యాడ్జెక్టివ్ అంతు లేని అంటాం కదా ఎండ్లెస్ అంతు లేని కదా అంతం లేని అంతు లేని ఇజ్రాయెల్ మస్ట్ స్టాప్ బాంబింగ్ అండ్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ద పాలస్తీన్ క్వశ్చన్ ఓకే సో ఇజ్రాయెల్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంట బాంబులు బాంబు దాడి జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళ మీద దాడులు జరిగాయి కాబట్టి హమాస్ హమాస్ వాళ్ళు చేసిన అటాక్కి రిటాలియేషన్ మనం అనుకున్నాం ఇంతకుముందు ఎటోరియల్ క్లాసెస్ వినుంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ మీద ఇష్యూ మీద ఎటోరియల్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది రిటాలియేషన్ అనే పదాన్ని వాడటం జరిగింది రిటాలియేషన్ రిటాలియేషన్ రిటాలియేట్ అలానే రిటాలియేటరీ రిటాలియేటరీ సో ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ మీన్ దాట్ యుఆర్ గివింగ్ సంథింగ్ యాజ్ రెస్పాన్స్ అంటే ఒక దానికి ప్రతిగా దాడికి ప్రతి దాడి అంటాం కదా సో దాన్ని ఉద్దేశించి మనం రిటాలియేషన్ రిటాలియేట్ రిటాలియేటరీ మెజర్స్ అని అంటాం సో దేనికైనా మీరు ఇన్ రెస్పాన్స్ ఓకే దాడికి ప్రతి దాడి సో దట్ ఈస్ రిటాలియేషన్ సో ఇజ్రాయెల్ మస్ట్ స్టాప్ అంటున్నాడు అంటే ఏంటి అంటే బాంబింగ్ ఇప్పుడు కొనసాగుతుంది ఇప్పుడు ఓకే బాంబు దాడులు అనేది చేస్తుంది ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ సంబంధించి ఇష్యూ మీద మనకి హమాస్ ఓకే గాజా స్ట్రిప్ సో అక్కడ మనకి దాడులు అనేవి కొనసాగుతుంది దాన్ని ఎట్లయినా ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ సబ్ హెడ్డింగ్లో చెప్తున్నాడు అండ్ ఫైండ్ అ సొల్యూషన్ టు ద పాలస్తీన
ఆ సమస్య ఎప్పటి సమస్యగానే ఉంది ఆ సమస్యకి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్ని మనం ఓకే కనుగోలుసినటువంటి టైం వచ్చింది కానీ బాంబు దాడులు మాత్రం ఇమీడియట్గా ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనకి ఓకే సబ్ హెడ్డింగ్లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ మస్త్ స్టాప్ అంటున్నాడు ఏంటి ఇది ఒక సజెషన్లా అనిపిస్తుందా సో ఇది వే ఫార్వర్డ్ అంటాం అంటే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఒక సజెషన్ లాగా ఎడిటర్ తన ఒపీనియన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థం అవుతుంది రైట్ వన్స్ వీ విల్ గో ఇన్ టు ద ఆర్టికల్ సో మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కావాలంటే మనం యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ అయింది మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఓన్లీ వీ విల్ స్టిక్ టు ద టుడేస్ ఎడిటోరియల్ సో ఒకసారి ఆర్టికల్ని ఒకసారి చదివే ప్రయత్నం చేయండి దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద ఆర్టికల్ సో థర్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ హమాస్ క్యారీడ్ అవుట్ అ బ్రూటల్ అటాక్ ఆన్ ఇజ్రాయల్ కిల్లింగ్ సమ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఇజ్రాయల్స్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ ఆన్ ద బిసీజ్డ్ డిఫెన్స్లెస్ గాజా కంటిన్యూ విత్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఫెరోసిటీ కిల్లింగ్ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాలస్తీనియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇది సెంటెన్స్ హమాస్ ఒక బ్రోటల్ అటాక్ ఇజ్రాయల్ మీద దాడి చేయడం జరిగింది ఓకే పదమూడు రోజులు గడిచిన తర్వాత ఓకే హమాస్ దాడి చేసినటువంటి ఇజ్రాయల్ మీద దాడి చేసింది ఎట్లాంటి దాడి అది బ్రూటల్ అంటే వెరీ క్రూయల్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది బ్రూటల్ అంటే సంథింగ్ దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా నిర్దయగా చాలా క్రూయల్గా వైలెంట్గా అనే మీనింగ్లో ఇది ఒక నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే యాడ్జెక్టివ్ ఓకే బ్రూటల్ అటాక్ బ్రూటాలిటీ బ్రూటాలిటీ ఈజ్ ద నౌన్ ఫామ్ బ్రూటల్ ఈజ్ ద యాడ్జెక్టివ్ సో ఇజ్రాయల్ మీద ఈ హమాస్ అనే తీవ్రవాద సంస్థ దాడి చేసిన పదమూడు రోజులకి ఏం జరిగింది ఓకే కిల్లింగ్ సమ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సో ఆ దాడిలో ఈ హమాస్ వాళ్ళు ఇజ్రాయల్ మీద వచ్చేసినటువంటి దాడిలో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చనిపోవడం జరిగింది ఇజ్రాయల్స్ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ దానికి ప్రతిగా రిటాలియేటరీ మెజర్స్ అని అనుకున్నాం కదా సో ఆ పదమూడు రోజులు గడిచిన తర్వాత ఇజ్రాయల్ కూడా ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ ఓకే అంటే ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అంటే మీనింగ్ అంటే మా బాంబ్స్ వేయటం పైనుంచి ఓకే ఆన్ ద బిసీజ్డ్ డిఫెన్స్లెస్ గాజా బిసీజ్డ్ అంటే చుట్టుముట్టుబడిన బిసీజ్డ్ అంటే సీజ్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్గా ఎక్కడికి దారులన్నీ మూసుకుపోయి అనే అర్థంలో మనకి బిసీజ్డ్ అనే పదాన్ని వాడతాం అక్కడ స్పెల్లింగ్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దాన్ని మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి బీఈ ఎస్ఈఐఈ జిఈడి కదా బిసీజ్డ్ అనే పదం వాడటం జరిగింది సో క్రూరత్వం అనే పదం వచ్చింది కదా తర్వాత వైమానిక దాడులు అంటాం కదా ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా వైమానిక దాడులు ఓకే తర్వాత సో ముట్టడి చేయబడిన అంటాం బిసీజ్డ్ అంటే ముట్టడి చేయబడిన అలానే డిఫెన్స్లెస్ అంటే హెల్ప్లెస్ ఎటువంటి డిఫెన్స్ లేదు డిఫెన్స్ అంటే ఏంటి తట్టుకోవడం దేన్నైనా మనం అడ్డుకోవడం దట్ ఈస్ డిఫెన్స్ సో డిఫెన్స్లెస్ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ రక్షణ లేదు సో దెర్ ఈజ్ నో డిఫెన్స్ సో రక్షణ లేని గాజా సో ఆ గాజా ప్రాంతాన్ని ఉద్దేశించి కంటిన్యూ విత్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఫెరోసిటీ డిస్ప్రపోర్షనేట్ అంటే అర్థం ఏంటి సో అక్కడ అసమానతం అసమానతలను మనం ఉద్దేశించి డిస్ప్రపోర్షనేట్ అనే పదాన్ని వాడతాం ఓకే ప్రపోర్షనేట్ అంటే ఏంటి దానికి అనుగుణంగా అని చెప్పేటప్పుడు మనం ప్రపోర్షనేట్ అనే పదం వాడతాం ప్రపోర్షన్ ఇట్స్ నౌన్ ప్రపోర్షనేట్ ఈజ్ అన్ యాడ్జెక్టివ్ సో డిస్ప్రపోర్షనేట్ అంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడే యాడ్జెక్టివ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఫెరోసిటీ ఫెరోసిటీ కూడా ఒక నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడే పదం ఫెరోషియస్ అంటాం కదా ఫెరోషియస్ అన్నది యాడ్జెక్టివ్ అంటే భయంకరమైన అతి క్రూరమైన ఓకే వైలెన్స్తో కూడిన అని చెప్పడానికి మనం ఫెరోసిటీ అంటాం డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఫెరోసిటీ అంటున్నాడు అంటే ఎక్కడ కూడా ఓకే అది ఎలా ఉంది అంటున్నాడు అసమానమైన క్రూరత్వం అని చెప్పుకోవచ్చు అసమానమైన దట్ ఈస్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ క్లియర్ కిల్లింగ్ త్రీ థౌజండ్ హండ్ సారీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాలస్తీనియన్స్ సో వీళ్ళ దాడి వీళ్ళ ప్రతి దాడిలో పాలస్తీనియన్లు ఎంతమంది చనిపోయారు అక్కడ పద్నాలుగు మంది ఇజ్రాయలీస్ చనిపోతే ఇక్కడ ఇజ్రాయల్ చేసినటువంటి ఈ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ వల్ల మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది పాలస్తీనియన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఇంక్లూడింగ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పాపం వాళ్ళు ఏం చేశారు అమాయకులు పిల్లలు కూడా తమ ప్రాణాలని కోల్పోవడం జరిగింది ఆ మూడు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఎనిమిది పాలస్తీనియన్స్లో యాజ్ ఇజ్రాయల్ ఈజ్ అమేసింగ్ ట్రూప్స్ అండ్ ట్యాంక్స్ ఆన్ ఇట్స్ బార్డర్ విత్ గాజా ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఎ గ్రౌండ్ ఇన్వేజన్ ఆఫ్టర్ ఆర్డరింగ్ సమ్ వన్ మిలియన్ పీపుల్ టు ఇవాక్యుయేట్ ఫ్రమ్ ద నార్త్
ట్రూప్స్ అంటే బలగాలని మొహిరిస్తుంది అమాసింగ్ అంటే ఏంటి సో వాళ్ళని మొహిరిస్తుంది అనమాట అండ్ ట్యాంక్స్ ఆన్ ఇట్స్ బార్డర్ సో దాని సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ట్యాంక్స్ని అలానే ట్రూప్స్ని సో అరేంజ్ చేస్తుంది అమాసింగ్ అంటే వాళ్ళని కూడగట్టింది ఓకే వాళ్ళని కూడగట్టి ఒక దగ్గర పేర్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది దాని సరిహద్దుల్లో విత్ గాజా సో గాజాతో దే సరిహద్దు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ ట్రూప్స్ని ట్యాంక్స్ని అమాస్ చేసిందంటే ఒక్క దగ్గర క్రోడీకరించింది అమాస్ అంటే గ్యాదర్ చేయడం ఓకే అమాసింగ్ అనే పదం వాడాడు వర్బ్గా వాడాడు కదా ఎందుకంటే ఈజీ ఉంది కదా ముందు సో దట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ వర్బ్ ఇన్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఏ గ్రౌండ్ ఇన్వేజన్ అంటే ఎప్పుడైనా మేము చొరబాటు గ్రౌండ్ ఇన్వేషన్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా చొరబాటు సో గ్రౌండ్ ఇన్వేషన్ అంటే ఏంటి సో గ్రౌండ్ ఇందాక మనం ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ అన్నాం సో ఎయిర్ స్ట్రైక్స్కి ఇది ఆపోజిట్ అంటే కింద నుంచే మేము భూభాగంలోకి చొరబడి దాడి చేస్తామని అర్థం గ్రౌండ్ ఇన్వేషన్ ఆఫ్టర్ ఆర్డరింగ్ సమ్ వన్ మిలియన్ పీపుల్ టు ఇవాక్యుయేట్ సో నార్త్ హాఫ్కి చెందినటువంటి స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో గాజాలో ఉత్తర ఉత్తరం ఉత్తర భాగం సో ఉత్తర భాగంలో ఉండేటువంటి ఆ గాజా స్ట్రిప్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ పది లక్షల మంది జనాల్ని వదిలి వెళ్లాల్సిందిగా వాళ్ళు ముందుగా ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది సిటిజన్స్కి ముందే చెప్పేశారు మేము ఎప్పుడైనా ఎంటర్ అయ్యి అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ టెన్ ల్యాక్ పీపుల్ని ఇవాక్యుయేట్ చేయవలసిందిగా వాళ్ళు ముందుగానే హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జోయ్ బిడెన్ అండ్ బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిసీ సునక్ సో వీరిద్దరూ కలిసి ఏం చేశారమ్మా అంటే ఇద్దరు కలిసి అంటే ఆయన ఈయన ఓకే ఓకే ఒకేసారి అని కాదు ఇట్ మీన్ వాళ్ళిద్దరు కూడా ట్రావెల్ టు ఇజ్రాయెల్ టు డిక్లేర్ దేర్ సపోర్ట్ ఫర్ ద జూయిష్ నేషన్స్ రైట్ టు డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ రైట్ టు డిఫెండ్ అనే పదం ఎందుకు వాడాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు దాడి చేస్తే మేము దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ అటాక్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని మేము కాపాడుకునే క్రమంలో మేము ఈ దాడులు చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా డిఫెండ్ చేసుకోవడం సో మాకు ఆ హక్కు ఉంది మమ్మల్ని మేము కాపాడుకునే హక్కు ఉంది అనే సెన్స్లో ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే డిక్లేర్ చేసిందో సో దానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి బ్రిటిష్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రిషి సునక్ గారు అదేవిధంగా యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జో బైడెన్ ఇద్దరు ఇజ్రాయెల్కి తరలి వెళ్ళారు మిస్టర్ బైడెన్స్ విజిట్ కేమ్ ఆర్స్ ఆఫ్టర్ అన్ అటాక్ ఆన్ అ హాస్పిటల్ ఇన్ గాజా లెఫ్ట్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డెడ్ హాస్పిటల్ గాజాలో ఉండే ఒక హాస్పిటల్ మీద బాంబు దడి జరిగింది ఆఫ్టర్ అన్ అటాక్ ఓకే సో అది జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే మిస్టర్ బైడెన్ విజిట్ అన్నది జరిగింది ఇజ్రాయెల్కి సో ఐదు వందల మంది చనిపోయారు ఆ హాస్పిటల్ గాజాలో ఉండే హాస్పిటల్ మీద జరిగినటువంటి అటాక్ వల్ల ద పాలిస్తీనియన్స్ సే ద హాస్పిటల్ విచ్ వాజ్ షెల్టరింగ్ థౌజండ్స్ వాజ్ హిట్ బై ఇజ్రాయలీ జెట్స్ సో పాలస్తీనియన్స్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆ హాస్పిటల్లో కొన్ని వేల మందికి ఆశ్రయం ఇచ్చింది ఆ వేల మంది క్షతగాత్రులు ఉన్నారు సో వాళ్ళు అందులో స్థావరం ఐ మీన్ వాళ్ళందరికీ అది షెల్టర్ ఇచ్చింది అటువంటి హాస్పిటల్ మీద ఈ ఇజ్రాయలీ జెట్స్ వల్ల దాడి అనేది జరిగినట్టుగా పాలస్తీనీయులు చెప్పారు వైల్ ఇజ్రాయెల్ క్లెయిమ్డ్ దట్ ఏ రాకెట్ ఫైర్డ్ బై పాలస్తీనియన్ మిలిటెంట్స్ కాజ్ ద ఎక్స్ప్లోజన్ అయితే ఒక వర్గం ఎలా ఉంటుంది పాలస్తీనీయులు అట్లా అంటుంటే ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మాకు ఈ ఎక్స్ప్లోజన్కి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు ఇది పాలస్తీనియన్ మిలిటెంట్స్ ఓకే సో మిలిటెంట్స్ అంటే ఏంటమ్మా సో ఎవరైనా యాజిటేట్ చేస్తారు ఓకే సో యాజిటేట్ చేసే వాళ్ళు మనం మిలిటెంట్స్ అంటాం కదా సో ఆ మిలిటెంట్స్ పాలస్తీనికి చెందినటువంటి మిలిటెంట్సే వాళ్ళ యొక్క రాకెట్ని ఫైర్ చేయడం వల్లనే ఈ ఎక్స్ప్లోజన్కి కారణమైందన్నట్టుగా సో మాకు దానికి ఏ సంబంధం లేదని అన్నట్టుగా ఇజ్రాయెల్ క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది వైల్ ట్రూత్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీ ఆఫ్ వార్ ఓకే క్యాజువాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి క్షతగాత్రుడు అంటాం కదా ఓకే క్యాజువాలిటీ అంటే సో ఆ క్షతగాత్రుడిని మనం ఉద్దేశించి క్యాజువాలిటీ అంటాం సో ఈ వార్కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీ ఎవరంట ట్రూత్ అంటే కొంచెం ఐరనిక్గా చెప్పాడు ట్రూత్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్యాజువాలిటీ అంటే అంటే ఎవరిది నిజం అన్నది తెలియట్లా వాళ్ళేమో ఎలా అంటున్నారు వీళ్ళేమో అలా అంటున్నారు సో అక్కడ క్యాజువాలిటీ ఎవరు ట్రూతే క్యాజువాలిటీకి గురైంది సో ఎవరిది నిజం అన్నది తెలియట్లేదు అనే అర్థంలో చెప్తున్నాడు ఏ వెంజ్ఫుల్ ఇస్రాయల్స్ మైండ్లెస్ బాంబింగ్ ఆఫ్ ఏ టైనీ బ్లాకేడెడ్ ఎన్క్లేవ్ ఈస్ పుషింగ్ ఇట్స్ టూ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ టు ఎన్ అన్ఇమాజినబుల్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ వెంజ్ఫుల్ అంటే ఏంటి ప్రతీకారంతో కూడిన ఓకే వెంజ్ రివెంజ్ అనే పదాన్ని వాడతాం కదా రివెంజ్ అన్న వెంజ్ఫుల్ అన్న ప్రతీకారంతో కూడిన
ఒక టైనీ బ్లాకేడెడ్ ఎన్క్లేవ్ సో గాజాను ఉద్దేశించి అదొక చిన్న ఎన్క్లేవ్ సో దాని మీద దాడి చేయటం అన్నది రిజక్షన్ కోల్పోయి సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది ఈజ్ పుషింగ్ ఇట్స్ టూ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ పీపుల్ ఇరవై మూడు లక్షల మంది దానివల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు దేనిలోకి నటబడుతున్నారు ఇన్ టు అన్ అన్ఇమాజినబుల్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ ఉంటామా చచ్చిపోతామా అనే ఒక పోరాటంలో వాళ్ళు కంప్లీట్గా నలిగిపోతున్నారు ఊహించుకోవడానికి చాలా కష్టంగా ఉండేటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్ పీపుల్ బిలాంగింగ్ టు గాజా సో దే హ్యావ్ బీన్ పుష్డ్ ఇన్ టు అన్ అన్ఇమాజినబుల్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ చావు పుట్టుకల మధ్య వాళ్ళు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు అనే సెన్స్లో వాడాడు ఈవెన్ ఆస్ ద పవర్ఫుల్ నేషన్స్ ఆర్ ఈదర్ లుకింగ్ అవే ఆర్ బిజీ బ్యాకింగ్ ఇజ్రాయల్స్ క్యాంపెయిన్ అయితే పవర్ఫుల్ నేషన్స్ కూడా ఏం చేస్తున్నాయి అయితే దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఈ సిచ్యువేషన్ని లేదంటే బ్యాకింగ్ అంటే ఏంటి అక్కడ సపోర్టింగ్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇజ్రాయల్ యొక్క క్యాంపెయిన్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి అనే మీనింగ్ వస్తుంది మిస్టర్ బైడెన్ అనౌన్స్డ్ దట్ ఇజ్రాయల్ హ్యాజ్ అలౌడ్ టు లెట్ సమ్ ట్వంటీ ట్రక్స్ ఆఫ్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిట్ ఇన్ టు గాజా ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ అయితే బైడెన్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఏమి అనౌన్స్ చేశారమ్మా ఇజ్రాయల్ అలౌ చేస్తుందంట ఏంటి అలౌ చేస్తుంది టు లెట్ సమ్ ట్వంటీ ట్రక్స్ ఆఫ్ హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ ఓకే హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ అంటే సో వాళ్ళకి మానవాళ్ళకి చేస్తున్నటువంటి ఒక హెల్ప్ లాంటిది హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ ఎయిడ్ అంటే హెల్ప్ కదా సో ఇరవై ట్రక్కుల అంటే ఫుడ్స్ కా ఫుడ్ కావచ్చు క్లోత్స్ కావచ్చు వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి నిత్యావసరాలు కావచ్చు సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ట్రక్స్ ఒక ఇరవై ట్రక్స్ని అలౌ చేస్తుందంటే ఇజ్రాయల్ దాన్ని మిస్టర్ బైడెన్ అనౌన్స్ చేశారు ఇన్ టు గాజా ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ సో ఈజిప్ట్ నుంచి గాజాలోకి ఈ ట్వంటీ ట్రక్స్ అనేవి హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ కింద అలౌ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించారు మిస్టర్ బైడెన్ వైల్ ఎనీ ఎయిడ్ ఈజ్ వెల్కమ్ అయితే ఎటువంటి హెల్ప్ అయినా దాన్ని స్వాగతించదగ్గింది హెల్ప్ ఈ విషయంలో చాలా అవసరం కదా ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ పొట్టుమిట్టాడుతున్నారు చాలా బాధలో చాలా హింసతో ఓకే దిక్కు తోచిన స్థితిలో ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఏ చిన్న హెల్ప్ లభించినా దాన్ని అందరూ స్వాగతించాల్సిందే కాకపోతే ట్వంటీ ట్రక్స్ ఆఫ్ ఎయిడ్ ఫర్ టూ మిలియన్ పీపుల్ ఈజ్ యాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ అండ్ రెడ్ క్రెసెంట్ సొసైటీస్ పుటెడ్ అ డ్రాప్ ఇన్ ద ఓషన్ ఇరవై లక్షలు ఓకే అంతేనా ట్వంటీ ట్రక్స్ అంటున్నాడు కదా టూ మిలియన్ అంటే టూ ట్వంటీ ల్యాక్స్ సో ట్వంటీ ల్యాక్స్కి ట్వంటీ ట్రక్స్ ఆఫ్ ఎయిడ్ ఏమ ఏం సరిపోతుంది ఓకే చిన్న ఎయిడైనా స్వాగతించదగ్గదే అయినప్పటికీ ఆ ట్వంటీ మిలియన్ ఐ మీన్ ట్వంటీ ల్యాక్స్కి ట్వంటీ ట్రక్స్కి పొంతన ఏమైనా ఉందా సో యాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెడ్ క్రాస్ సో వీళ్ళు అలానే రెడ్ క్రెసెంట్ సొసైటీస్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎలా టర్మ్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎ డ్రాప్ ఇన్ ద ఓషన్ ఒక చిన్న నీటి ఏమంటారు దాన్ని డ్రాప్ అంటే ఏంటి ఓషన్ అంటే అక్కడ ట్వంటీ మిలియన్ పీపుల్ సారీ టూ మిలియన్ పీపుల్ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ట్వంటీ ట్రక్స్ అనేది దేంతో పోలుస్తున్నాడు వన్ డ్రాప్ ఇన్ ఎన్ ఓషన్ ఒక నీటి చొక్క లాంటిది మాత్రమే మీరు చేసే హెల్ప్ అంటే చిన్న నీటి బొట్టు రేణు అంతా ఓకే అన్నట్టుగా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద అక్టోబర్ సెవెన్ సెబాత్ అటాక్ దట్ హమాస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ఇజ్రాయల్ షుడ్ బి కండెమ్డ్ వితౌట్ ఎనీ హెసిటేషన్ అక్టోబర్ ఏడున ఇ సబాత్ అటాక్ దట్ హమాస్ క్యారీడ్ అవుట్ అయితే హమాస్ వాళ్ళు చేసినటువంటి దాడి ఇస్రాయల్ పైన ఏదైతే జరిగిందో ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా దాన్ని ఖండించాల్సిందే కండెమ్డ్ అంటే ఖండించాల్సిందే వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ అంటే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ ఓకే ఎటువంటి హెజిటేషన్ లేకుండా అంటే వితౌట్ ఎనీ డౌట్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ కలెక్టివ్లీ పనిషింగ్ గాజా ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ హమాస్ and carrying out indiscriminate bombing that is killing hundreds a day do not make israel any better than hamas so ikkada em cheptunadu adhe vidhanga condemn cheyadam kachithanga condemn cheyalsina atuvanti charyane cheyali okay hamas chesina atuvanti attack ni em matram evaru samardhincharu dan andaru kandinchali kakapothe adhe samayamlo ila gaza lo unna prathi vakkarni collectively punishing ante akkada unna atuvanti civilians kuda deen valla nashtapothunaru పిల్లలు కూడా చనిపోయినట్టుగా మనకు తెలియ వస్తుంది సో అనవసరంగా దీంతో సంబంధం లేని సివిలియన్స్ కూడా అనవసరంగా నష్టపోవడం అనేది కరెక్ట్ కాదు కలెక్టివ్లీ పనిషింగ్ సో వారందరినీ శిక్షించడం అనేది ఏమాత్రం కూడా సబబు కాదు అలానే హమాస్ని హమాస్ మేము ఫైట్ చేస్తున్నామనే పేరుతో ఇట్లా క్యారింగ్ అవుట్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ బాంబింగ్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ అంటే అర్థం ఏంటి విచక్షణ కోల్పోయి ఓకే
హమాస్కి వాళ్ళకి ఏం పెద్ద తేడా ఉంది అన్నట్టుగా హమాస్ అనేది అట్లీస్ట్ ఇంకా టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇజ్రాయెల్ అనేది గవర్నమెంట్ సో మనం కొంచెం సెన్సిబుల్గా ఉండాలి ఓకే సో ఏదో టాక్స్ ద్వారా దీన్ని పరిష్కరించుకోవాలి కానీ ఇట్లా వైలెంట్ మెజర్స్ని రిటాలియేటర్గా చేసి ఇంతమంది ప్రజల ప్రాణాలని తీసుకోవడం అనేది ఎంత మార్కు కూడా సమర్థనీయం కాదని చెప్తున్నాడు ఓకే ఇజ్రాయెల్ ఎనీ బెటర్ దాన్ హమాస్ సో ఇట్ ఇలా చేయటం వల్ల ఇజ్రాయెల్ ఏమాత్రం హమాస్ కన్నా బెటర్ అయ్యే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు మోర్ ఓవర్ దిస్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయిలీ స్టేట్ టువర్డ్స్ ద పాలస్తీనియన్స్ హ్యాస్ నీదర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇజ్రాయెల్ సెక్యూరిటీ నార్ హెల్ప్డ్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ద క్రైసిస్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ అవలంబించినటువంటి ఈ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో ఈ చది ఏదైతే ఉందో టువర్డ్స్ పాలస్తీనియన్స్ సో అది నీదర్ ఇంప్రూవ్డ్ ఇజ్రాయెల్ సెక్యూరిటీ ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి భద్రతను ఏమాత్రం పెంచలేదు కదా దాంతోపాటు స్టేక్ హోల్డర్స్ అందులో భాగస్వామ్యులు అయిన వాళ్ళకి కూడా ఎటువంటి సమాధానం దొరకట్లేదు ఓకే ఈ క్రైసిస్కి సంబంధించి క్రైసిస్ అంటే ఈ సంక్షోభానికి సంబంధించి ఎటువంటి సొల్యూషన్ దొరకట్లేదు సో దోస్ హు ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే దోస్ హు ఆర్ ద భాగస్వామ్యులు అంటాం కదా దే ఆర్ కాల్డ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వారికి కూడా ఎటువంటి సొల్యూషన్ రాలేదు అలానే ఇజ్రాయెల్ యొక్క భద్రత కూడా దీనివల్ల ఏమాత్రం ఇంప్రూవ్ కాలేదు సో ఈ రెండు కూడా కాలేదు ఇజ్రాయెల్ చేసినటువంటి చర్య వల్ల ఇజ్రాయిలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఆన్ హూస్ వాచ్ ద కంట్రీస్ బిగ్గెస్ట్ సెక్యూరిటీ క్రైసిస్ అన్ఫోల్డెడ్ సేస్ హీ విల్ క్రష్ హమాస్ ఓకే సో ఇజ్రాయిలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఓకే సో బిగ్గెస్ట్ సెక్యూరిటీ క్రైసిస్ అన్ఫోల్డెడ్ సో అతను వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి పెద్ద సంక్షోభం ఓకే భద్రతపరమైనటువంటి సంక్షోభం ఎప్పుడైతే బయటపడిందో ఆయన హయాంలో కంట్రీ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక పెద్ద సంక్షోభాన్ని ఆయన హయాంలోనే బయటపడింది సో అతను ఏమంటున్నాడు మేము హమాస్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా టాలరేట్ చేయము మేము వారిని క్రష్ చేసేస్తాం అంటే కంప్లీట్గా వాళ్ళని నిలువరిస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు ఓకే బట్ ఇజ్రాయెల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఈజీ ఆప్షన్స్ సో ఇజ్రాయెల్కి ఏమంత ఈజీ ఆప్షన్స్ లేవంటున్నాడు రీఆక్యుపైయింగ్ గాజా వుడ్ లీడ్ టు ఏ ప్రొలాంగ్డ్ అర్బన్ వార్ ఆఫ్ ఎట్రిషన్ ఓకే ఎట్రిషన్ అనే పదం వాడాడు ఎట్రిషన్ అంటే అర్థం ఏంటి జనరల్గా ఎట్రిషన్ అంటే పీపుల్ లీవింగ్ ఎ కంపెనీ ఓకే ఎట్రిషన్ రేట్ అంటారు ఎట్రిషన్ అంటే రేట్ అంటే అర్థం ఏంటి సో కంపెనీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ని బికాస్ ఆఫ్ అనేబుల్ టు పే దెమ్ ద శాలరీస్ సో వెన్ పీపుల్ స్లోలీ స్టార్ట్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ దాన్ని వాళ్ళని తీసేయడం ఎక్స్పెన్సెస్ని కట్ చేయడానికి ఎంప్లాయీస్ని తీసేయడాన్ని మనం ఎట్రిషన్ అంటాం సో అంటే వీక్ చేసేయడం అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో బట్ ఇజ్రాయెల్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఈజీ ఆప్షన్స్ రీఆక్యుపైంగ్ గాజా ఒకవేళ గాజాని వీళ్ళు రీఆక్యుపై చేద్దాం అనుకుంటే అది ఖచ్చితంగా దేనికి దారితీస్తుంది ప్రొలాంగ్డ్ అర్బన్ వార్ ఆఫ్ ఎట్రిషన్ సో ప్రొలాంగ్డ్ అంటే అది ఎప్పటికీ కంటిన్యూ అయ్యేది ఎప్పటికీ ఇంకా ఎండ్లెస్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది ప్రొలాంగ్డ్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్ అర్బన్ వార్ సో ఒక అర్బన్ వార్ దిశగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఆఫ్ అట్రిషన్ ఎట్రిషన్ అంటే ఇంకా అందరూ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటారు సో ఎవరు అక్కడ ఉండడానికి ఇష్టపడరు ఓకే ఆ సెన్స్లో వాడాడు అర్బన్ వార్ ఆఫ్ ఎట్రిషన్ అంటే ఇంకెవరు ఉండదలుచుకోరు సో దీన్ని ఆక్యుపై చేస్తే అక్కడ సివిలియన్స్ ఇంకెవరు అక్కడ స్టే చేయడానికి ఇంక ఇష్టపడరు సో అదొక పెద్ద కాన్ఫ్లిక్ట్ అలాగా అన్ఎండింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వైపు వెళ్తుంది అని అర్థం హమాస్ రోజ్ టు ప్రామినెన్స్ యూజింగ్ ద వ్యాక్యూమ్ లెఫ్ట్ బై ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఫతా అండ్ ద పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే ఈ హమాస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఇంత ప్రామినెన్స్లోకి ఎలాగ రైజ్ అయింది రోజ్ అంటే అక్కడ మీనింగ్ ఏంటి రైజ్కి పాస్ట్ ఫామ్ సో అంత ఎత్తుకు ఎలా ఎదగలిగింది ఎందుకు ఎదగలిగిందంటే ఈ ఫెయిల్యూర్స్ వీళ్ళ యొక్క వైఫల్యాలు ఫతా అనే గ్రూపు అలా అలానే పాలస్తీనియన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ వీరిద్దరూ ఫెయిల్ అయ్యారు సో వాళ్ళు వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్ వల్ల వాళ్ళ వైఫల్యాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఆ శూన్యత ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫీల్ చేయడానికి ఈ హమాస్ వాళ్ళు మెల్లగా ఓకే ప్రామినెన్స్లోకి వచ్చారంటే ఏంటి వెలుగులోకి వచ్చారు అంత పాపులర్ అయ్యారు అని అర్థం ఓకే సో ఇఫ్ ఇజ్రాయెల్ మేనేజెస్ టు డిమినిష్ హమాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ గాజా నో బడీ నోస్ వాట్ కమ్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ ద పాలస్తీనియన్ క్వశ్చన్ అయితే ఒకవేళ ఇఫ్ అంటున్నాడు కదా సో ఇమాజినరీ ఇజ్రాయెల్ మేనేజెస్ టు డిమినిష్ హమాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ గాజా గాజాలో హమా హమా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఒకవేళ తగ్గించగలిగినా ఓకే నో
నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎవరైనా రావచ్చు నో బడి నోస్ ఎవరికి తెలియదు ఏం జరగబోతుందో పాలస్తీన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ రాబోయే క్రైసిస్ ఏంటో మనకు తెలియదు ఏ రూపంలో అయినా వచ్చే అవకాశం ఉంది విచ్ ఈస్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఇజ్రాయిలీ ఆక్యుపేషన్ రిమైన్స్ అన్అడ్రెస్డ్ సో దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా సాల్వ్ కాలేదు రిమైన్స్ అన్అడ్రెస్డ్ అంటే అది ఇంకా రిజాల్వ్ కాలేదు అది ఇంకా ప్రాబ్లంగానే మిగిలిపోయింది ఓకే విచ్ ఈస్ ద ఆన్ గోయింగ్ ఇజ్రాయిలీ ఆక్యుపేషన్ సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇజ్రాయిల్ ఏదైతే ఆక్యుపై చేద్దాం అనుకుంటుందో అదైతే కంప్లీట్గా రిజాల్వ్డ్ అన్రిజాల్వ్డ్ అన్రిజాల్వ్డ్ అన్నా అన్అడ్రెస్డ్ అన్నా సేమ్ అడ్రెస్డ్ అంటే ఏంటి రిజాల్వ్ చేయడం పరిష్కరించడం అన్అడ్రెస్డ్ అంటే దాన్ని పరిష్కార మార్గం దొరకపోవడం దాన్ని పరిష్కరించకపోవడం దట్ ఈస్ అన్అడ్రెస్డ్ ఇన్ అన్ ఐడియల్ వరల్డ్ అయితే ఐడియల్గా మనం చూసుకుంటే ద యుఎస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ which is ruled by a president who has stated his commitment to a foreign policy centered on human rights should be enraged by what its ally is doing and apply pressure on the tel aviv on stop the bombing and start talking involving regional powers aithe ideal ga chusukunte us prasthana kade kada most powerful country so which is ruled by a president అంటే ఎవరిని ఉద్దేశించి జో బైడెన్ని ఉద్దేశించి చెప్తున్నాడు హూ హ్యాస్ స్టేటెడ్ హిస్ కమిట్మెంట్ అతను క్లియర్గా వారికి వారికి ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ని వాళ్ళు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఏమని వ్యక్తం చేశారు ఆయన మాకు ఉన్నటువంటి ఫారెన్ పాలసీ దేని మీద బేస్ చేసి ఉంటుంది సెంటర్ డౌన్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ దేని మీద బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది మా ఫారెన్ పాలసీ అని వెల్లడించారు ఆయన హ్యూమన్ రైట్స్ ఓకే మానవ హక్కులని బేస్ చేసుకునే మా ఫారెన్ పాలసీ ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది సో అలాంటి స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఇట్లా మాకు ఇలా కమిట్మెంట్ ఉందని చెప్పారో అతను దీన్ని చూసి కోప్పడాలా లేదా షుడ్ బి ఎన్రేజ్డ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటిది అది హ్యూమన్ రైట్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉందా లేదా హ్యూమన్ రైట్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉంది ఎందుకంటే సివిలియన్స్ అనిపోతున్నారు అంతమంది లైఫ్ అంతా కంప్లీట్గా దుర్భరంగా మారిపోయింది ఉంటామా చనిపోతామా అనే ఒక ఓకే మీమాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు జనాలు అక్కడ ఉన్నటువంటి సివిలియన్స్ సో దీన్ని చూసి ఖచ్చితంగా కోప్పడాలి యుఎస్ బై వాట్ ఇట్స్ యాలీ ఈజ్ డూయింగ్ అంటే ఇజ్రాయల్ చేస్తున్నటువంటి ఇజ్రాయల్ అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కదా సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చేస్తున్నటువంటి ఈ దుర్మార్గాన్ని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కోప్పడాలి అండ్ అప్లై ప్రెషర్ వారి మీద ఒత్తిడి తేవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆన్ టెల్ అవీవ్ టెల్ అవీవ్ అన్న అన్న ఇజ్రాయల్ అన్న ఒకటే అది ఇంకొక పేరు ఇజ్రాయల్కి సో టెల్ అవీవ్ టు స్టాప్ ద బాంబింగ్ అండ్ స్టార్ట్ టాకింగ్ సో మనం చర్చలు జరిపి దీన్ని పరిష్కరించుకోవాలి తప్ప వాళ్ళు చేశారు కదా అని మనం ఒక గవర్నమెంట్ హోదాలో మనం విచక్షణ కోల్పోయి విచక్షణ రహితంగా బాంబింగ్స్ అనేవి చేయకూడదు అన్నట్టుగా చేసి ఉండాల్సింది ఓకే ఓకే స్టాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇన్వాల్వింగ్ రీజనల్ పవర్స్ కొన్ని రీజనల్ పవర్స్ని కూడా కలుపుకొని ఈ దిశగా అడుగులు వేస్తే బాగుండేది బట్ యాజ్ దట్ ఈస్ ద నాట్ పాసిబిలిటీ యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రస్తుతానికి అది పాసిబుల్ అయ్యే అవకాశం లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు ఇజ్రాయిల్ ఈజ్ సెట్ టు కంటిన్యూ ద అటాక్స్ విత్ ఇంప్యూనిటీ మల్టీప్లైంగ్ ద వూస్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ పా పాలస్తీనియన్స్ సో ఈ ఇజ్రాయల్ ఖచ్చితంగా అది చేస్తున్నటువంటి దాడిని కంటిన్యూ చేసే అవకాశం ఉంది విత్ ఇంప్యూనిటీ అన్నాడు ఇంప్యూనిటీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ పనిష్మెంట్ ఇంప్యూనిటీ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి సో మనం ఏం తప్పు చేసినా మనకి పనిష్మెంట్ ఉండదు అనుకోవడాన్ని మనం ఇంప్యూనిటీ అంటాం మల్టీప్లైంగ్ ద బూస్ అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బాధలు ప్రస్తుతానికి ఆల్రెడీ కష్టాల్లో ఉన్నారు కదా పాలస్తీనియన్స్ మిలియన్స్ పదుల లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి పాలస్తీనియన్స్ యొక్క బాధలు మరింత ఎక్కువ అవుతున్నాయి మల్టీప్లైయింగ్ అంటే ఏంటి అక్కడ మరింత ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో ఎందుకంటే ఇవి కంటిన్యూ చేస్తాయి ఈ అటాక్స్ అన్నది ప్రస్తుతం ఆగేలా అయితే కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే యుఎస్ ఏదైతే పెద్ద అన్న పాత్ర వహించి వారిని నిలువరించాలో వాళ్ళని ఆపే ప్రయత్నం చేయాలో అది చేయట్లేదు సపోర్ట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల ఇజ్రాయల్ ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటుంది విత్ ఇంప్యూనిటీని పదం వాడాడు సో దట్ మీన్స్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ పనిష్మెంట్ అంటే మేము ఏం తప్పు చేసినా మమ్మల్ని ఎవరు పనిష్ చేయలేరు మమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ని మనం ఇంప్యూనిటీ అంటాం దట్స్ దట్స్ ఎ నౌన్ ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టు డేస్ ఎడిటోరియల్ నెక్స్ట్ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ఒకే అబ్బి ఎక్విటల్ ఎక్విటల్ అనేది ఎక్విట్ అనే వర్బ్కి నౌన్ ఫామ్ ఓకే ఎక్విటల్ అనే నౌన్ ఎక్విట్ అనే వర్బ్ ఓకే ఎక్విట్ ఈజ్ యువర్ వర్బ్ ఓకే దీని నౌన్ ఫామ్ ఏ ఎక్విటల్ ఆఫ్ ద త్రీ కేసెస్ దట్ వెంట్ ఆన్ వెంట్ టు ట్రయల్ అంటే ట్రయల్ అంటే ఏంటమ్మా విచారణ విచారణ ఉద్దేశించి ట్రయల్ అంటాం టూ ఎండెడ్ ఇన్ ఎ
సో ఎక్విట్ చేసిందంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ బ్లేమ్ ఏ తప్పు చేయలేదని ప్రూవ్ అవ్వటం ద డెసిషన్ ఆఫ్ ఏ కోర్ట్ దట్ సమ్మన్ ఇస్ నాట్ గిల్టీ ఓకే నాట్ గిల్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎక్విట్ నెక్స్ట్ స్కేతింగ్ స్కేతింగ్ అనేది చాలా తీవ్రమైన అంటే నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే యాడ్జెక్టివ్ స్కేతింగ్ అటాక్ అంటారు స్కేతింగ్ అంటే అంటే చాలా నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే తీ తీవ్రమైన ఓకే నిర్దయమైన ఓకే నిర్దయగా చాలా తీవ్రంగా అని చెప్పేటప్పుడు హి డెలివర్డ్ ఏ స్కేతింగ్ అటాక్ అన్నట్టు చూసారా అటాక్ నౌను స్కేతింగ్ యాడ్జెక్టివ్ నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడతాం ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ సివియర్లీ క్రిటికల్ అండ్ అన్కైండ్ మీనింగ్ వచ్చిందా నెగిటివ్ సో సావేజ్ అని కానీ స్టింగింగ్ అని కానీ డివాస్టేటింగ్ ఇవన్నీ కూడా దగ్గరగా ఉండే వర్డ్స్ స్టింగింగ్ డివాస్టేటింగ్ సావేజ్ డెడ్లీ ఇండైట్మెంట్ ఇండైట్మెంట్ ఎంఈఎన్టి కదా సో ఎంఈఎన్టి కాబట్టి ఇది నౌన్ అవుతుంది ఇండైట్మెంట్ అంటే సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఆరోపణ ఎలిగేషన్ అంటాం కదా ఎలిగేషన్నే మనం ఎలిగేషన్ అని కానీ ఎక్యూజేషన్ అని కానీ ఓకే తర్వాత ఇంప్యూటేషన్ అని కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంప్యూటేషన్ అన్న ఎలిగేషన్ అన్న ఎక్యూజేషన్ అన్న ఆరోపణ ఏ ఫార్మల్ ఛార్జ్ ఆర్ ఎక్యూజేషన్ ఆఫ్ ఎ సీరియస్ క్రైమ్ ఒక సీరియస్ క్రైమ్ చేసినట్టుగా వారి మీద వేసినటువంటి అభియోగము ఓకే అండ్ ఇండైట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్ కాన్స్పిరసీ కాన్స్పిరసీ అంటే ఏంటి కుట్ర పన్నారు అనే ఒక నెపం నేరం అన్నది ఆరోపణ అన్నది వారి మీద ఛార్జ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నాడు సో దట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్యూజేషన్ ఇండైట్మెంట్ రివల్షన్ దిస్ ఈజ్ ఎ నౌన్ రివల్షన్ ఈజ్ ఎ నౌన్ విచ్ మీన్స్ వాట్ రివల్షన్ అంటే డిస్గస్ట్ ఓకే వారి మీద కంప్లీట్గా ఒక హేటెడ్ ఫీలింగ్ డిస్గస్ట్ రిపల్షన్ అనొచ్చు డిస్గస్ట్ అనొచ్చు హర్ షీ లుక్ డట్ హిమ్ విత్ రివల్షన్ అంటే కంప్లీట్గా ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్ రివల్షన్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఆఫ్ అండ్ సడన్ ఫీలింగ్ దట్ సంథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లెజెంట్ నెగిటివ్ కాంటెక్స్ట్లో వాడే పదం రివల్షన్ ఓకే సో హేట్రెడ్నెస్ డిస్గస్ట్ రిపల్షన్ అనే పదం వాడతాం అట్రాక్షన్ రిపల్షన్ రెపల్ రిపల్ ఓకే షాడీ ఇది నెగిటివ్ యాడ్జెక్టివ్ షాడీ అంటే అర్థం ఏంటంటే జనరల్గా కేర్లెస్నెస్ కేర్లెస్గా చేయడం పన్ని అంత నిబద్ధతతో కేర్ఫుల్గా చేయకుండా ఏది పడితే ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరించడం వ్యవహరించడాన్ని మనం షాడీ అంటాం షాడీ వర్క్మ్యాన్షిప్ అంటే పనితనం వర్క్మ్యాన్షిప్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక స్కల్ప్చర్ని కానీ మీరు ఒక పన్ని అప్పగించినప్పుడు ఆ పన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా చేయకపోతే ఇప్పుడు కార్పెంటర్స్ ఉన్నారు కార్పెంటర్స్ ఒక డిజైన్ తయారు చేయాలి మీ తలుపు ఉంది మీ తలుపుకు ఒక డిజైన్ తయారు చేయాలి మంచం ఉంది మంచానికి మీరు చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్లో కొలతలతో మీరు చెప్పిన డిజైన్తో దాన్ని మనం చేయడాన్నే వాళ్ళని వర్క్మ్యాన్షిప్ అంటాం అంటే వాళ్ళ పనితనం నేర్ప నేర్పరితనం అంటాం కదా సో దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్మ్యాన్షిప్ షాడీ వర్క్మ్యాన్షిప్ అంటే బాగాలేదని అంటే చాలా కేర్లెస్గా చేశారు అనే నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో మనం షాడీ అనే పదాన్ని వాడతాం ఇన్ఫీరియర్ చూసారా నెగిటివ్ పూర్ క్వాలిటీ స్లాబ్ డాష్ స్లిప్ షాట్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో వాడే అడ్జెక్టివ్స్ సో ఈ పదాలు వాడుతున్నాం అంటే క్వాలిటీని మనం బాగాలేదని చెప్తున్నాం ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏంటి బాగాలేదు సుపీరియర్ అంటే బాగుందని కదా సో నెగిటివ్ కాంటెక్స్లో యాడ్ వాడే యాడ్జెక్టివ్ బ్యాడ్లీ అండ్ కేర్లెస్లీ మేడ్ యూజింగ్ లో క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ సో క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ వాడకుండా ఓకే ఏదో చేయాలని చేసేయడం వితౌట్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ క్వాలిటీ దట్ ఈజ్ యువర్ షార్టీ నెగిటివ్ నెక్స్ట్ ప్రామిస్క్యూస్ ప్రామిస్క్యూస్ అనేది కొంచెం నెగిటివ్ వర్డ్ అమ్మా అంటే మల్టిపుల్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఓకే చూసారా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సెక్షువల్ పార్ట్నర్స్ ఓకే సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఓకే డిఫరెంట్ పార్ట్నర్స్ కలిగి ఉండడాన్ని మనం ప్రామిస్క్యూస్ అంటాం ఓకే ఇది ఒక యాడ్జెక్టివ్ ఓయుఎస్ ఉంది కదా సో ప్రమిస్క్యూస్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్యాలసీ దట్ గే మెన్ ఆర్ మోర్ ప్రమిస్క్యూస్ దాన్ హెట్రోసెక్సువల్స్ సో గే మెన్ అంటే ఇక్కడ హోమోసెక్సువల్స్ కదా హేమే మెన్ అన్ గే మెన్ అన్నది ఎవరిని ఉద్దేశించమ్మా హోమోసెక్సువల్స్ని ఉద్దేశించి అంటాం సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాలసీ అంటే ఇది వాస్తవం కాదు అది కేవలం మీ యొక్క ఓకే ఫ్యాలసీయే ఓకే నాట్ ట్రూ ఇమ్మోరల్ అనొచ్చు లైసెన్షియస్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సో దట్ ఈస్ నాట్ మోరల్ that is immoral having a lot of different sexual partners right next leverage leverage ni noun ga vaadachu verb ga kuda vaadachu okay so ikkada rendu usage unnai jagatha ga gamaninchandi amma leverage ante power ni use cheyadam ane meaning vastundi ikkada chudandi we can gain a market advantage by leveraging our network ante by using our power ane meaning vastundi if the united nations had more troops in the area it would have greater leverage 
सो इट वुड हैव ग्रेटर ग्रिप इक ग्रिप अने मीनिंग वस्तु स्ट्रांग हॉल अंत और मंच पट्ट इक पट्ट पट्ट लभ कदा सो पट्ट अने वस्तु इक लवरेज इकडे मीन वस्तु बै लवरेजिंग अटे इंफ्लूंसिंग ओके ओके पवर टू इंफ्लू पीपल अंड गेट द रिजल्ट यू वाट ओके इंफ्लूं पीपल इंफ्लूं वे पवर ने मैं लवरेजिंग अने वर्ब इक नौन का वाड़ा ओके रे यूसेज दीनाई आ यूसेज बटी मीन अन्ट इधम वन इधम टू इध यू वन इध यू टू यूसेज वन यूसेज टू सिनाम ग्रिप ग्रास्प हॉल ओके पटन चुपकना क्या ग्रिप नैक्स्ट लूर लूर अंत वर्ब अट्राक्ट अने मीन वस्तु टू लूर कस्टमर्स अटे टू अट्राक्ट कस्टमर्स वर्ब टू प्लस वी वन ओके अट्राक्टी यानी एंटनी यानी अट्राक्टन का मल्ल अट्राक्ट वे ओके मल्ल अवसर लेकिन एंट्रईस अट्राक्ट ओके टू पर्शुएट सम वन टू डू समथिंग पर्शुएटे टू कन्वि कन्वि मीन वस्तु पर्शुएटे कन्वि टू गो समेर बै आफरिंग दम संथिंग एक्सइट दट इज़ युवर लूर नैक्स्ट असइनमेंट चुदा रईट इंदो को एर्रर्स मैं फ्रेम चयन जी सो दी कमेंट सैक्न में मेन वीके गो तमिलना फिना मिनीस्टर तंगम तेन तेनरस हाज अक्यूज द यूनियन गवर्नमेंट फर् शोइंग ए स्टेप मदरली ऐटिट्यूड टूवर्ड्स द स्टेट ओवर डेवल्यूटिंग आफ फंड ओके क्वेश्चन अभी पेपर आर्टिकल मुखम तीस जी सो प्लीज़ ट्रई टू मेन इट इन द कमेंट सैक्न सो दट साल फर् टूडे सैशन सो रेप मल्ल कल तो मे मुझे वा सो रेप मन कोई लेटर पार्ट आफ द डे थ्री फोर डेस् मन की हालिडेस उबी वील हाव ए गुड दसरा ओके सो दयचे मेरे कमेंट सैक्न अच्छे मेन वीडियो ने खचिता लैक चेयर मर्चिप्द फ्रेंड्स तो षेर से ान सब्सक्रैब मर्चिप थैंक यू फर्वाचिंग कीप रीडिंग कीप एंजा युर् किरण सर सैनिंग आफ् टेक् केर बाय